Karibu katika clinic ya afya ya mapenzi na kutatia mada na sema mume anapodanganya kupizi usipomgundua atampizia mchepuko mume anapodanganya kwamba amepizi alafu wewe ukashindwa kumgundua ataenda kumpizia mchepuko naomba unisikilize mwanaume ana hamu ya tendo la ndoa kubwa sana kuliko mwanamke kutokana na kwamba mwanaume amewekewa ndani ya mwili wake vichocheo bila vya msukuma kupata hamu ya tendo la ndoa kichocheo hicho kinachoitwa kinaitwa testosterone kina nguvu mara 16 kulinganisha kwa mwanamke mwanamke mwanaume inakuwa ni rahisi kusimamisha dudu lake wakati wote ule mwanamke anapokuwa amevaa chupi na hasa akiwa mwanamke mpya sasa ile wengi wanaliona la kawaida sana lakini limechangia katika kuharibika kwa ndoa nyingi sana bila kujua kwamba kuna wanaume ambao wanaigiza wanajifanya wamemaliza kumbe hawajamaliza na kama hajaimaliza hiyo hamu yake itamsumbua na itakapomsumbua atatafutia mwanamke mwingine kwa ni jambo la msingi ufahamu kwamba kuna wanawake ambao hawajui pale mwanaume anapokuwa amepizi hawajui lakini kuna wale ambao wanajua ni jambo la msingi ufahamu kwamba uh, ukijua kwamba mwanaume wako amepizi unajiona kama vile ni mshinde mimi nimesababisha apizi na ukiweza kumsababisha mwanaume akapizi kwa mshito mkubwa hapo unapata max nyingi sana sawa sawa kuna mwanamke mmoja katika tafuta ya mara hii anasema kwamba mimi nilikuwa sijui kwamba napaswa nijue kwamba mwanaume amepizi alisema nilikuwa sijui sawa sawa anasema anasema nilikuwa sijui sawa sawa ah haya i very rarely rarely feel the actual come I didn't think that was abnormal. Yaani alisema nilikuwa sijui kwamba ni vibaya kuto kujua kama mwanaume amepizi au hajapizi. Ha. Kaya pia ufahamu kwamba mwanaume anapofanya mapenzi na wewe anakuwa na matarajio fulani. Matarajio yake ni kwamba atapata raha ya kiwango kikubwa. Ushindi wa goli moja una raha yake, lakini ushindi wa goli tatu. Sawa? Mechi ile ile lakini amepiga goli tatu goli tatu kwa bila utasikia raha kwa ile mashinda kweli leo kwa hiyo lazima ujue jinsi ya kumpizisha wanaume kweli kweli leo ukishindwa hutaambiwa kwamba umeshindwa ila kushindwa kwako kutafanya huyu mwanaume ajisikie vibaya kuhusu wewe uh, <laughs> sikiliza ni jambo la msingi ufahamu kwamba hiki kitu sio kitu kipuuzia. Ah. Kwa nini mwanzio anakuwa na matarajio fulani. Sasa yale matarajio usipoyatimiza yatamsumbua akilini mwake. <laughs> na vile vile ukifahamu kwamba mwanaume uliye naye anapizi. Amepizi inakuletea hisia wewe nzuri. Katika tafiti ya mada hii wanawake wengine nasema hivi, yani nikijua kwamba mume wangu amepizi na mimi napizi haraka kwenda kwa urahisi. Sasa kwa sababu wengi mmezoea wanaume ambao wana tatizo la kuwahi kumaliza, sawa? Anawahi kumaliza dakika mbili tu amepizi basi, ana ah, ameshapizi basi. Sasa wengine wanakudanganya amepizi kumbe hajapizi. Kwa sababu umeshindwa kumsaidia. Apizi. Baka sawa zika mwagika kwa wingi. Sawa? <laughs> sawa. Zika mwagika wingi. Dada mmoja katika tafuta mfiti asema hivi, yani kama vile ni bunduki inayo toa risasi za shahawa kasema nasikia kwenye uzazi nasikia joto joto nasikia joto kwenye uzazi nasikia uzazi nasikia wa mwingine akasemaje mimi kutokana na rani naiona kuna shawala zimenimwegikia sipendi hata kwenda kunawa anasema kwa bahati nzuri mimi UTI wae nisumbui sana kwa maana mwingine anapenda kuambia hivi kama UTI na kusumbua mara kwa mara unapokuwa umepiziwa usikae muda mrefu nenda kanawe ndio rudi kitandani kama anapiga raundi ya pili apige sawa akishia mwaga zile shawala zake sio na kanazo muda mrefu Yuti, wale wadudu wa UTI wanakuja wanafuata zile shahawa zina protini ni chakula chao. Kwa hiyo sikae na shahawa kwa muda mrefu. Sasa nyewe mnafanya michepuko, mnafanya gesi unakimbilia nyumbani, hiyo ni leno. Anyway, ndio maana mnapata UTI nyingi. Yaani all in all, kwa ni jambo la msingi ufahamu kwamba lazima uhakikishe wa mwanaume ana pizza na pizza kwa mshindo. Sasa kwa wale ambao hawajui ile tekniki inaitwa pompaya. 
Pompaya yani ni jinsi ya kufinya uume unapokuwa ndani ya uke kwa kutumia uke. Unaofinya kwa uke yani unaukamua uume. Hata kama ustahili huijui itakula kwako. Ili jambo litakuletea shida sana kutokujua kama mwanaume amepize au hajapize. Kwa hiyo ambao nimeshawatumia hizo video za jinsi ya kukamua au kufinya uume wa mwanaume watatoa wata, shuhuda hapo chini kwamba ni kweli inafanya kazi. Naomba muandike waambie wanawake zenu kwamba hii Pompai inafanya kazi. Sawa, jinsi ya kufinya uume una ubana kwa kutumia uke. Sawa, kuna staili zake na speedi zake za kufanya. Sawa. Sasa msikilize huyu mwanaume anavyozungumza. Sasa hivi up until my current relationship i did this a lot as maybe mpaka eh katika mahusiano yangu yote ile kumetangulia nilikuwa na igiza sana yani najifanya nimepizi kumbe sijafanya sasa nilikuwa nafanya sana anaendelea fake it pull out and chuck it before they get a chance to look as maybe ukisha fake chomoa haraka alafu jifutefute kwa maana unajifutafuta ili asije akagundua kwamba umemdanganya kwamba umepizi kumbe hujapizi then akasema sasa baada ya kukutana na hao wajinga wasiojua mapenzi ya jinsi ya kufinya ume kutumia uke nikakutana na Lisa akasema ikawa boom akasema ina boom yani nikaona nimeshangaa kama vile bomu limepigwa no more need to fake akasema sio ni haja ya kufake tena anajua jinsi ya kunifinya finya ananikumbatia kwa uke wake anaukumbatia ume kwa uke wake naona raha atumie ile style ya pompaya ina nguvu sana. Kwa hiyo anapizi mwanaume, anapata kwanza anapata msugano mwingi, alafu anapizi. Kwa sababu msugano mwingi ndio unaweza kujisha mwanaume apizi kwa mshindo mkubwa. Sasa wewe ambaye unajiona kwamba inatosha bwana, simshapizi, umedanganywa. Bwana mume wangu nampa kila siku, bwana nampa kila siku lakini ananisaliti. Bwana danganywa, unampa. Unampa, unampa kitu ambacho sio sahihi. Lakini ya kwambi Tampa kila siku lakini bwana ananisaliti. Kila siku nafanya sijai kumnyima hata mara moja. Bwana ananisaliti. Mambo ndio hayo. Sawa? So, mambo ndio hayo. Sasa so, sikiliza wanawake ambao wanajua umuhimu wa haya. Sawa? So, no, no. Sasa mimi Asema hivi. Na mwanaume anapokuwa amenipizia, anasema it feels wonderful. Though I might clean up a bit afterwards. Sasa mimi napokuwa mwanaume amenipizia ndani najisikia ah, sana wonderful yani ajabu haya ajabu japokuwa hata sasa niweza kusafisha kufanya kufanya usafi baadaye ah 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 huyu mwanamume huyu ni mwanamume sasa my wife notices the difference asema mke wangu anagundua anapokuwa nimepizi au namdanganya anajua if it shoots she says it feels like her cervix and uterus get really hot and it makes her climax instantly. Sasa hivi pale ambapo nimekuwa nimemwaga sahaba kwa wingi. Mfuko wake wa uzazi, mlango wake wa mfuko wa uzazi, unapata joto la aina fulani. Na uzazi sawa, anasema anisikia joto la aina fulani, alafu inamsaidia naye anapizi haraka hapo hapo. Sawa, mwanamke mwingine akasemaje? I love the feeling of my partners coming inside of me. I seriously get off on it. Anasema hivi napenda mwanaume anapokuwa amenipizia ndani. Hapokuwa amepizi. Nikiwa yo baba amepizi na mimi na nitahidi hapa kuna pizi. Mwanamke mwingine akasemaje? I love it. Don't run to the bathroom because I am not prone to uti. I wonder wala kwa sababu kwamba kabisa yani mimi nikishapizua sikibiliki kwenda kuku jo haraka haraka. Sasa haya ni mambo ambayo anapaswa kuyafanyia kazi. Sasa sawa. Sawa. Sasa shida ni nini nyingine? Kama una maji mengi mwanamke mwanaume hata kuambia kwa kama una maji mengi tu wasiliane nikupe dawa ya kuondoa maji mengi kwenye uke kama mara nyingi uke wako unakuwa mkavu mwanaume anapata shida hata kuambia atajifanya amepizi kumbe hajapizi wengine wanaweka mate mengi ukiangalia pembeni ni wanaweka mate anasukua hivi ili uone kama kuna maji maji kama vile amepizi kumbe hajapizi na nazungumza kitu ambacho nimekutana nacho kwenye tafiti ya himana ana anatoka anaweka mate mengi ili ujisikie kama amepizi kumbe hajapizi kwa hiyo hapo atenda mpizia mchipuko. Usikubali kuendelea kudanganywa. Kwa hiyo wanaume wana feki, wanaigiza, wanadanganya kwamba wamepizi. Maana yake anajua akifanya baby asante. Unakubali utaamini kwamba amepizi. Wakati mwenye hujagundua kwamba amepizi. Kwa sababu anaigiza, anajua anapokuwa nimepizi nafanyaje? 
kwa anakuigizia lakini wewe kwa sababu hujui umedanganywa unasema mimi kweli amepizi mbona amekuwekea mate shauri lako eh sawa kwa hiyo mwanaume mara nyingine atafeki ataigiza kupizi kwa sababu gani hujui mapenzi ya kitandani mwanaume ana maeneo 14 katika mwili wake ambayo ana maisha mengi ameshipa fahamu kama huyajui jinsi ya kuchezea maeneo hayo 14 katika mwili wake itakuponza maeneo hayo yanasababisha mwanaume apate msingo mkubwa na hisia kubwa na vile vichocheo inasababisha apizi kwa kishindo kikubwa sana sasa akiwa akishagundua kwamba wewe mambo ya kitandani huyajui majanga ndio haya huyu mwanamke mwanaume anasema hivi when i had lost interest in her i felt because it was easier than trying to explain why i couldn't keep it up they are not good in la- in, in, in love making i don't get off then at least i'm getting sleep hivi pale ambapo mwanamke hana ufundi wa kutosha kitandani ninapoteza hamu ya kufanya naye mapenzi kwa hiyo nita nita fake nitaigiza kwamba nimepizi nitamdanganya kwamba nimepizi kwa sababu ni rahisi kumdanganya kuliko kuelezea kwa nini yume umelala <laughs> kwa nini yume umelala kwa hiyo anajua ukishapizi lazima ulale sasa anasema hivi anasema hivi kwa hiyo nita kudanganya kwamba nimepizi kwa sababu ni rahisi kuelezea kudanganya nimepizi kuliko kuelezea kwa nini yume umelala anasema nafadhali nikudanganye sawa nikudanganya sawa tenda kulala kuliko ni kwao nitakatu ni kutie tie endelee kutia ah oh, nikudanganya tayari anajua mjizo umeisha tunalala unaweza kuona sawa <coughs> sikiliza kwa hizi ndio kali zaidi kuliko yote ndio kutoka kwa mwanaume sasa hivi nadanganya wanawake pale ambapo sikiliza sasa mostly when it came to women who are either pathologically insecure in bed or who simply thought that all they had to do was show up mimi nitafeki nitaigiza pale ambapo mwanamke nilie naye. Yaani kama vile ni mgonjwa, hajui jinsi gani ya kumwandaa mwanaume. Kwa sababu hajiamini. Kwa sababu hajui hajiamini. Anaonekana kabisa ukimwangalia hajiamini, hajui ya kufanya. Ana uhakika. Au wale ambao wanaona kwamba kumfurahisha mwanaume ni kumf... kumpanulia miguu tu. Bas. Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani huyu mwanaume anazunguza. Sasa hivi, I'll just make the same noise a wood when i actually come alama nitafanya nitatoa milio ile ile ambayo kwa kahali ya kawaida nikiwa nimepizi kikweli kweli natoa sawa 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 kwa hiyo ni mambo ambayo of course napaswa kuangalia iweze kufanikiwa katika mosha msenao hizi ni on my popo kutoka kwa gizo video clips na majarida yapo nitakuwekea orodha yake hapo chini utayaona majarida yote nitaweka hapo chini nitakuwekea orodha hiyo na kama unaangalia video hiyo mara ya kwanza jisajili kuna kibox pale kimeandikwa subscribe Bofia ili nitakapoweka video mpya pata taarifa mapema sana. Ni Dr. Paul Nelson Mwaipopo kutoka kliniki ya afya mapenzi Mwanza namba ya simu ni hii ifuatayo. 0754 triple nine four god bless you bye